Welcome to House Physiotherapy. This is where you can find simple exercise that you can do at home. Para sa ating plantar fasciitis exercise, ang una niyong pwedeng gawin para ma-relieve ang pamamagaw o sakit doon sa inyong talampakan, gumamit kayo ng bottled water, mas maganda na frozen yung water na nasa loob. So, para may cold compress siyang effect. So, ilalagay niyo siya ng paganyan sa sa hig and then, dahan-dahan niyo siyang iraroll sa inyong talampakan back and forth. So, pwede itong tumagal ng 5 to 10 minutes hanggang sa may lamig pa yung bote. Para sa plantar fasciitis, mahalaga na mamobilize yung soft tissue or yung plantar fascia sa ating talampakan. So, para gawin yon kumuha kayo ng tennis ball or any matigas na bola at ilagay nyo siya sa sahig at ipatong nyo dun yung paa nyo. So, back and forth, i-roll nyo yung bola na may konting pressure. So, pwedeng diinan nyo ng konti para may massage effect. So, ayun yung mobilization ng plantar fascia. So, pwede nyo siyang gawin ng 3 to 5 minutes. Mahalaga na i-stretch ang plantar fascia or yung soft tissue sa ilalim ng ating paa or sa talampakan. So, para gawin yun, i yung paa ng kagaya niyan. So, mararamdaman nyo yung stretch sa bahagi ng inyong paa dyan. Okay, so gamit ang kanyong kamay, hawakan niyo yung mga daliri ng paa niyo ng paganyan and i-push niyo siya patalikod. So pag naramdaman niyo na yung banat, i-hold niyo ng 15 seconds at ulitin niyo siya ng tatlong beses. Next na exercise natin is stretching exercise. So una is yung calf stretch or tinatawag namin gastroc stretch. So para gawin niyo, humanap kayo ng wall tapos tumayo sa harap ng wall. I-forward ninyo yung kanan yung paa or yung uninjured or yung hindi injured na side. So, dahan-dahan kayong maglilin or palapit sa wall. Dapat yung left leg ninyo or heel, hindi siya umaangat. So, mararamdaman nyo ang banat sa likod ng paa. I-hold nyo siya ng 15 seconds. So, hold ng 15 seconds and then ulitin ng tatlong beses. Next exercise is solute stretch or ankle mobilization din. So gagawin nyo naman, nakatayo rin kayo ulit sa harap ng wall and then ipo-forward ninyo yung kaliwa yung paa or yung injured leg. And then dahan-dahan, imove ninyo yung tuhod ninyo palapit sa wall. So dapat yung heel ng kaliwang paa ay hindi umaangat. So, once maramdaman yung banat, i-hold lang siya ng 15 seconds and then ulitin nyo siya ng tatlong beses. Next exercise is variation ng exercise or alternative position para sa stretching ng calf muscle. So, ang gagawin ninyo is ilalagay ninyo yung paa ninyo against the wall ng paganyan. And then, dahan-dahan, lalapit kayo or maglilin kayo forward hanggang sa maramdaman ninyo yung banat sa likod ng inyong lower leg or binte. So, once na maramdaman nyo yung banat, i-hold nyo siya ng 15 seconds at ulitin nyo ng tatlong beses. Para sa next exercise, stretching ng calf muscle and plantar fascia. So, para gawin yun, humanap kayo ng elevated surface and mahalaga din na malapit kayo sa wall para may kapitan kayo during the exercise. So, iaangat ninyo or ipapatong ninyo yung injured leg ninyo or yung kaliwang leg, in this case, na nakakalahati lang yung nakapatong. And then, you will put your heel down, dahan-dahan, parang heel drop na tinatawag hanggang sa maramdaman nyo yung banat sa likod ng leg. And then, angat nyo siya, and then down again, Pag naramdaman ng banat, hold for 15 seconds and then angat ulit. Karaniwan sa plantar fasciitis, ang pananakit ng paa o mas nararamdaman nyo yung sakit kapag bangon ninyo sa kama. Lalo na sa mga unang hakbang ninyo pagkagising. So bago, bago kayo tumayo, ang mga pwede nyo gawin na exercise is mobility exercise. So una is yung heel up and down. So ganyan. Gawin nyo siya ng 10 to 20 times. And then after nyan, pwede nyo iangat ng konti or ihang yung leg ninyo and then mag-circular movement kayo ng ankle. Clockwise and then counterclockwise.
Also, 10 to 20 times. Then, after noon, pwede nyo ring gawin ang toe curl. And then, extend. Toe curl and extend. Then, pareho lang rin 10 to 20 times. Next exercise is toe curls. So, gumamit kayo ng tissue or any tela or towel at ilatag nyo to sa sahig. So, habang kayo nakaupo, ipatong nyo yung paan nyo doon sa tela or sa tissue ng paganyan. And then, i-curl nyo yung toes ninyo hanggang maipon yung tissue or yung tela palapit sa inyong paa. So, ang exercise na ito ay para sa mga intrinsic or maliliit na muscle sa ating paa. So, nakakatulong ito para ma-strengthen at ma-support ang arc ng foot. Para sa ating next exercise, again, is to train or strengthen yung mga intrinsic muscle natin sa paa or yung mga maliliit na muscle sa paa para ma-support yung arc sa foot. So, ang gagawin nyo, kukuha kayo ng jolen or small na bola or any beads na pwede nyo gamitin sa exercise na ito. So, ang gagawin nyo, gamit ang inyong paa, ikukunin nyo ang bola or yung beads at ililipat nyo ito sa kabilang side. Ang parang ganyan. So, uulitin nyo lang ito hanggang matapos ninyo or maubos ninyo ang beads or jolen. Then, after nyan, pwede nyo siyang ulitin ng tatlo beses or tatlong sets.